Ayaz Achakse, uh, who's a public policy an uh, analyst, and uh, Mr. Rafiula Kakkar, who's also a public policy analyst, and uh, Rehana Hashmi, who's uh, from Punjab University. And the title for this session is My Life and Times, Autobiography of Abdul Samad Khan Achakse. Thank you very much, ladies and gentlemen. Uh, we are here today to talk about uh, this very important book that is Autobiography of My Life and Times, Abdul Samad Khan Achakzai. And this is uh, the original version. You can see it in Pashto. And this is the translated by Muhammad Khan Achakzai, his son. I think so. Uh, and I'm the editor. OK. Uh, yeah, it's not on the <laughs> OK, OK, OK. OK. Uh, uh, on this very book, we will uh, start with the concept that what Abdul Samad Achakzai uh, wanted actually to explore. Because when you will read this book, then you will get a lot of dimensions from this book. You can, you can perceive Abdul Samad Achakzai as a feminist. You can perceive him as a constitutionalist. You can perceive him a freedom fighter. You can perceive him. Uh, you can also explore a lot of other um, very important aspects of his personality. So for formal discussion, I will uh, request uh, Mr. Ayaz Kakar, so please uh, tell us about his perception as, as an editor, what he uh, perceived Abdul Samad um, Achakzai, sir. Um, OK, so can everybody hear me? OK, great. Um, I'll just start off uh, like how the book uh, came about. Uh, so, Samad Khan Achakzai was uh, sentenced to 14 years in prison uh, when Ayub Khan uh, brought about his martial law in 1958. Um, and like eventually he served 10 of those 14 years. Um, he used that time to pass his BA and other such like exams, which granted him uh, some a, like exemptions in the amount of years that he has to serve. Uh, so during this time, he also wrote down this book um, by like on hand uh, with pen and paper. Um, if you look at the uh, the manuscript, it really looks like some like ancient sort of a manuscript because um, he wrote it by hand. And in prison, um, writing materials, pen and paper are scarce. Um, so you can see that like each and every uh, centi centimeter of the page uh, like is used to write his words. And uh, secondly, he also wrote in his own script. Um, so apart from being a politician, he was also a journalist. Um, and he felt that for Pashto to come into the modern age, uh, its writing, its alphabet has to be reformed. It has to become phonetic. Um, so only those uh, like alphabets should be there whose, that are normally pronounced by people who speak Pashto. So Qaf and Dua, then things that um, have come to us from like Arabic. Uh, he wanted to remove those. And for example, his own name, he would spell as uh, Alif Waw Dal Waw Lam, uh, like Audul, um, like how it is pronounced. So this book was in Pashto for a very long time. And uh, we finally started in 2003 uh, to translate it, to make it uh, more widely uh, like available. Um, so my father was on it. Um, and then Mr. Thaliman Khan and Sherbano from Dawn, they took over around 2012. And it finally got to me in 2018. And they were like, OK, you need to uh, like uh, wrap this up. So in the past three years, um, I was able to finish the manuscript, and now it's out. Um, so this is how the book sort of came about, and to give you some sort of a context to it. Thank you very much, uh, Rafi. And now, Yas, uh, if you um, can, yes, Rafi, if you if you uh, sum up a little bit about the uh, personality which uh, you have depicted through after reading this book. बहुत शुक्रिया मेरे नजदीक ये किताब इट्स अ वेरी इंसाइटफुल रीडिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स दिस इज द इट प्रोवाइड्स रियल इंसाइट्स इनटू द सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ ब्रिटिश राज 
in uh, the last decades of British Raj as well as the uh, early decades of post-colonial Pakistan. Uh, and it's important because uh, when you read about Balochistan, if you are a researcher, if you look for uh, academic literature on the socio-political dynamics of Balochistan, uh, almost the entire literature uh, uh, the entire literature on the colonial era is written by, uh, by colonial power, colonial officials themselves. So we don't have an indigenous perspective on what was going on uh, in colonial Balochistan. Uh, so this is the first value addition for me, uh, the first value that this book adds. So uh, the book provides from the perspective of Khan Abdul Samad Khan Achakzai, uh, how did he perceive and since he was the leading uh, political activist of that time and uh, represented the only uh, anti-colonial resistance movement in Balochistan, so it provides a very uh, good counter perspective on, uh, on what uh, literature is already available there and that literature as I said is mostly we have uh, gazetteers, we have colonial documents, archives, official documents. And then again, post-colonial Pakistan, if you look for academic literature, the first two decades, uh, you hardly find an acad uh, any academic work uh, written by somebody from Balochistan or from that region. What you usually find is uh, either two extremes, there are status perspectives written by retired uh, government officials who have served in Balochistan for some time period and then they start writing books. Uh, or there are books written by ideologues uh, but who were not uh, themselves part of that era. They have been written over the last 20 to 25 years. So this is a first-hand uh, perspective. Now uh, coming to his personality that I, the, the perception that I got from this uh, reading this book was that uh, in the colonial period, a, I myself found it very uh, insightful uh, and uh, it was my learning as well uh, when I realized that all these movements that started in the periphery, they never started as, as ethnic or identity movements. Be it uh, Khan Abdul Ghaffar Khan's movement in the former NWFP or uh, Khan Abdul Samad Khan's movement in uh, British Balochistan or Yusuf, Nawab Yusuf Maxi's movement in, uh, in Balochistan. All of these started as anti-colonial movements uh, and the, uh, the germs were cultivated, the seed were sown by, uh, by larger geopolitical events. Balochistan was largely immune from the impact of Indian politics because of Sandeman system. There was political closure, there were no press freedom, no legislative institutions, there was a ban on political activities. So Balochistan was largely immune from political events of, of India proper. Uh, but there were few elites who had access to higher education or better education in India. So they uh, were influenced by the rising movement of Indian nationalism. And then in case of the Pashtun belt of Pakistan, there was particular influence, particularly on Khan Abdul Samad Khan Achakze, of the events along the Pakistan-Afghanistan border. And it's quite fascinating that we see the influence of Pak Afghan politics on this era up to this day. So uh, the removal of uh, King Amanullah Khan in Afghanistan, uh, the third Anglo-Afghan war, the removal of King Amanullah Khan, and then these were the events that sort of played a role in politicizing a young boy in the shape of Khan Abdul Samad Khan. And then when they even tried to organize, these were not people who started with a radical political agenda. But the tolerance threshold of the colonial administration was so low that even the very thought of three or four people organizing some social or political activity was considered a threat to the colonial uh, to system. And as a result, uh, when they even, uh, when they made their first attempt to just organize socially without having any explicit political agenda, that's when the colonial administration starts a crackdown. 
and these crackdowns by the colonial administration have played the greatest role in politicizing these movements and linking them with, with other anti-colonial movements like the Indian National Congress. And the, the interesting part is that we see a similar pattern in the post-colonial Pakistan as well, that it's the suppression and uh, repression of the state that leads to the politicization of ethnic identities rather than uh, the other way around. So th this is my sort of perception that an anti-colonial fighter, uh, political worker, who then in the post-colonial Pakistan, because of the unique uh, socio-political dynamics of post-colonial Pakistan, uh, translates it into an ethno-nationalist movement for the particular region that he identifies himself uh, with. But in addition to this, as Ayaz said and as you uh, highlighted in the introduction, uh, he has a very versatile personality uh, coming from a very conservative region. He uh, is very uh, uh, courageous in the sense that he has uh, tried to empower women, bring them in politics. He has tried to break some of those taboos. He's a, a prolific writer as well, uh, self-learner who has uh, got all these uh, degrees. He has passed these exams and has self-taught while he was in jail. So he's a, he's a literary figure as well. Um, that's all I, uh, I can say for now. Thank you. Thank you. Um, uh, I got this book uh, two days before. And when uh, Thinkfest asked me to talk about uh, Abdul Samad Khan, Achak Zayyan, they, they also gave me another option, but I said that no, talking about uh, the nationalism, talking about ethnicity, uh, studying ethnicity, ethnic feelings, nationalism, this, is, this always remained uh, an intellectual feast for me. So I selected this autobiography to uh, read and to talk about. So as I started reading, one thing that I perceived about uh, Khan Saab that is that since uh, his beginning, he started developing the skills of leadership uh, in his personality because uh, in uh, political science, as a student of international relations, we used to understand this thing that these are the qualities which are God-gifted God and gradually we groom these uh, qualities because this is not the thing that you can impart into yourself by, uh, with, with certain efforts. So when I started reading, then on the very first pages when he was a very young person, about seven to eight years of age, then he, he started giving challenges to himself. And that challenge was at that time, because uh, he wrote that at that time, Pashto language that was not very much familiar in the higher education, and, the, and not in the higher education, but in the school education as well. And his teacher told him that do not pursue Pashto, Pashto language, because this is not very popular in that. So, he said that from that very first day, I giving challenges to myself that no, this is my language and I have to pursue this language. And this is actually the thing that later on when he uh, developed his political party, when he started uh, uh, fighting for the identity politics here, identity politics does not mean that he wanted to inculcate the um, feelings of separatism among the youth, but there is a very uh, f uh, thin fault line between these two uh, ideas which he projected, that was the idea of provincial autonomy after the independence of Pakistan and the idea of separatism because I, I do believe when I concluded that book then there were a lot of misperceptions that I have cleared about the struggle of uh, uh, Khan Saab in my mind. So keeping in view all these things, I will ask the editor that when you were editing this book, then what was your experience regarding uh, uh, using all these uh, um, uh, efforts which the Abdul Samad Khan has made while designing political parties? So. Sure. Um, so he's my grandfather, so when I was working on the book, um, like whatever you read or hear, one should not take it at face value. 
you have to sort of look at it in a crit critical perspective. And for me, I felt, okay, okay, since I'm so close to him, I should be even more uh, sort of like, um, look at it even more sort of from, a, from that sort of a lens. So if you agree with him or not, like if you know about him or not, I think this book is worth uh, reading because it is of a person who believed in his aims, in his thoughts, in his values. And two events which really stand out to me are that in the early 1930s, he holds a 21-day fast. So he fasts for 21 days. He does not take like any food. He just drinks water. And that is not because he wants the gov government or someone else to sort of accede to like any of his demands. No, he's in jail. And he fears that he has given the colonial authorities some sort of a hint that he is willing to compromise or to waver from his path. And just to train himself, he says, OK, I'm going to fast for 21 days. And he did, did so. And the second event was, okay, during like Ayub Khan's martial law, he was sent to jail for four, 14 years. And like after some time, he was given a choice. So the gov government said, okay, OK, we can uh, set you free like after three years. If you sign this bond that you're not going to do the polit politics that you were doing like in the past and like so and so. So 14 years is a very long time. I'm not a lawyer, but I think life in Pakistan, when you sentence like someone to life, it comes to about like that amount of time. But the reply he gave kind of like astonished me. So he's like, OK, if you're giving me this offer, this means that when you sentence me for the first time, that charge was wrong. Or else you are trying to break the law now by saying, OK, okay you must be in prison for 14 years, and we are willing to let you go like after three. Um, and one more fact that came out of this book was that he spent a lot of time in prison, maybe 26, almost like 30 years prison and house arrest. He was never sentenced by a court of law. So throughout this time, never by a court of law. It was either by a jirga or the FCR uh, or like the martial law court, uh, but never uh, by a court. So. Before I just hand over the mic, I'll try and push the conversation forward, forward like a bit. So the polit politics he had was democratic. And please keep in mind that pre-partition Pakistan, not everybody could vote. You had to either um, own a certain amount of land or have some like education. So it was not a universal adult franchise. And in the province of British Baloch Balochistan, and I use this word British Balochistan very carefully because I'm going to speak about it uh, later on. Um, they just had a jirga of 12 to maybe 15 people who got the chance to vote. Apart from this, he was like anti-imperialist and anti-feudal. So to bring in like Rafiullah into the thing, um, into the conversation, um, why do you think he got such bad press, him and all the other freedom fighters of the like independence move movement? Why do you think they got such bad press in Pakistan? Uh, just because they were not pro-Muslim League, or like what, what was the cause there? Uh, thank you. Uh, I would just ask a clarification question. Audience, may are there people who don't uh, understand Urdu? Agar nahi hai, to mere khayal se Urdu mein baat kare taake sabko. There's one like British guy. Is there? There's one British guy at the back. Sir. No. Okay, <laughs> I, I don't see any hand. No, I'm more than happy to speak in English, but I just wanted to check. Chalein. sharam ki baat to nahi hai. Audience ki communication aur samaj ki baat hai. To ye bada aham sawal hai aur siyasi tor par bada hasas sawal hai. उर्दू में मैं फॉर अ वाइडर ऑडियंस इसका जवाब देना चाहूँगा ये बुक पढ़ के और मैंने खान अब्दुल गफार खान की भी बायोग्राफी पढ़ी है एक तरह से हैरत का इजहार भी हैरत के एहसास भी मुझे होते हैं और दुख भी होता है हैरत इस बात पे कि जो ट्रेडिशनल परसेप्शन आपको रिवायती स्टेट लेड नरेटिव्स में मिलता है जो इनको पोर्ट्रे करता है डे वन से कि ये गदार थे ये मुल्क की सलामती के खिलाफ थे और नेशनल इंटीग्रिटी को ये थ्रेट थे 
और वेन यू एक्चुअली रीड दिस बुक और जो अदर लिटरेचर है तो पहला मुझे हैरत इस बात पे होती है कि ऐसी कोई चीज़ आपको मिलने की बजाय उसका अपोजिट आपको मिलता है मिसाल के तौर पर कलोनियल पीरियड से अगर हम स्टार्ट करते हैं कलोनियल पीरियड में यू विल बी सरप्राइज कि नीदर खान अब्दुल गफ़ार खान नॉर खान अब्दुल समद खान अचकजई ऑप्टेड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस इज देयर फर्स्ट और प्रेफर्ड चॉइस एज ए पोलिटिकल एलाई खान अब्दुल गफ़ार खान की जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वो शुरू करते हैं uh, वो पोलिटिसाइज हो जाता है क्रैकडाउन होता है द फर्स्ट पोलिटिकल पार्टी दैट ही रीच इज आउट टू इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर सपोर्ट एग्जैक्ट सिमिलर खान अब्दुल समद खान अचकजई साहब के साथ होता है जब उनकी पहले पोलिटिकल कॉन्शियसनेस राइज होती है उनको एक ग्लिम्प्स मिलता है ऑल इंडियन जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का लेट 1920s में अर्ली 1930s में वो गांधी जी इन सब से मिलते हैं बड़े इंप्रेस होते हैं इंस्पायर होते हैं बट ही फॉर्मली ज्वाइंस ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो उसको ज्वाइन करते हैं बतौर तंजीम और उनकी कोशिश ये होती है वो तमाम मुसलमान लीडरों से जो मुस्लिम लीग के उनसे भी मिलते हैं कि कैसे हम अपने खिते अपने लोगों के लिए उसी तरह से आवाज़ उठाएं जो बुनियादी इख्तलाफ था इस पर बतौर नौजवान नस्ल हमें क्लैरिटी होनी चाहिए बुनियादी इख्तलाफ इनका मुस्लिम लीग से सिर्फ इस बात पे था कि मुस्लिम लीग का बुनियादी एजेंडा था जो स्ट्रेटिजिक नुकता वो था कि स्ट्रगलिंग फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम वायल कीपिंग लॉयल्टी टूवर्ड द ब्रिटिश वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ लॉयल्टी और वफादारी का था जबकि इनकी मूवमेंट थी प्राइमरली एंटी कलोनियल मूवमेंट बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में संडेमन सिस्टम संडेमन सिस्टम क्या था जिस तरह याज इज अल्यूडेड टू इट वहां पे एक ट्राइबल जिरगा जिसमें सरदार बरतानवी साम्राज्य चूज करके बिठा देते थे एफ का सिस्टम था एडल्ट फ्रेंचाइज तो बहुत दूर प्रेस एक्ट Uh, उस वक्त वो भी uh, खान साहब की कोशिशों से 1936 37 में आता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे पाबंदी है इवन uh, मस्जिद में जुमे के खुतबे में अगर किसी ने भी कोई ऐसी बात की तो अगले दिन उनको uh, पकड़ लिया जाता था तो वो इस सिस्टम के खिलाफ था और चूंकि uh, मुस्लिम लीग जो थी मुस्लिम और ये मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस के लोग हैं यानी बलूचिस्तान में इनको कोई हिंदू या नॉन मुस्लिम से थ्रेट नहीं था इनको थ्रेट था वो कलोनियल पावर जो कलोनियल सिस्टम था उससे थ्रेट था सिमिलर होल्ड्स ट्रू फॉर बाचा खान तो जब मुस्लिम लीग इनको डिसअपॉइंट करती है इनको इनके इस एंटी कलोनियल एजेंडा को सपोर्ट नहीं करती द ओनली पार्टी दैट एक्सटेंड दम सपोर्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ रिजल्ट थ्रू आउट इस पोलिटिकल पोलिटिकल जर्नी में दे आर एलाइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो उनके साथ इतिहाद रखते हैं और जब पार्टीशन का मौका आता है पार्टीशन में अगेन जो बैड प्रेस वाली बात है ये नुकता समझने की जरूरत है कि इंडिया में साइजेबल मुसलमान थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बट खान अब्दुल समद खान अचकजई की तरह जिनकी अपनी पार्टी थी देर पोलिटिकल एलाइज बट दे केप्ट देर पोलिटिकल एंटिटी जो उनकी अपनी वो इंडिपेंडेंट थी जिनका एक मौकफ था कि हिंदुस्तान तकसीम होने से मुसलमान कमजोर होंगे यह अबुल कलाम आजाद साहब का था यह देवबंद के ओलमा का था यह बहुत सारे मुसलमान रहनुमाओं का था यह एक उसूली मौकफ था अब जब उस वक्त पार्टीशन इनविटेबल हो गई तकसीम हो गया दीज पीपल रिकनसाइल्ड टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन they were not opposed to the idea of creation of pakistan they were opposed to the idea of partition of india jisme inko lagta tha ke muslimano ka fayda isme nahi hai ye muslim majority provinces ko fayda dega lekin muslim majority provinces mein to already koi hindu domination ka threat nahi tha so this was their argument and it was a very valid argument isme koi aisi wo nahi thi ye isme bahas ho sakti hai ke kya tha kya nahi but us waqt ke siyasat ke hisab se अब ये उनका सबसे बड़ा गुना बना जब पाकिस्तान की उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो इधर रूलिंग इलीट मुस्लिम लीग की इकतदार में आई तकरीबन अक्सर जिनका था ये माइग्रेट करके आए थे तो इनकी इनसिक्योरिटीज थी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से ये डरते थे क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी अच्छा इनकी यहां पर आइडेंटिटी इसके अलावा चूंकि यह खुद 
हिंदू मेजॉरिटी एरिया से आए थे सो इनकी इस्लामिक पाकिस्तानी नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो ज़्यादा हैवी था और ये थ्रेट समझते थे किसी भी रीजनल आइडेंटिटी को उसके नाम पे बात को भी अब चूंकि ये लोग जब इकतदार में आए इन्होंने बिल्कुल कलोनियल पॉलिसीज बलूचिस्तान में 1970 तक एज इट इज़ इंटेक्ट रही जारी रही अब जब वो कलोनियल पॉलिसी जारी रहती है तो उन्होंने भी इन इलाकों में से जिसने आवाज उठाई अब आवाज क्या थी इनका कोई ऐसा रेडिकल रिफॉर्म एजेंडा नहीं था रिफॉर्म एजेंडा बलोच और पश्तून नेशनलिस्ट का कॉलोनियल पीरियड में था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन बलोचिस्तान ये जिना के 14 पॉइंट्स में है क्या बलोचिस्तान को फुल प्लेज प्रोविंस का स्टेटस दे इंडिया में जो कानून लागू होता है वो यहां होना चाहिए यहां पे आप इसको सूबे का दर्जा दे एफ और ये जो आर्बिट्ररी अरेस्ट आपकी मर्जी ये सब खत्म करे दीज आर वेरी वेरी वैलिड आर्गूमेंट पोस्ट कलोनियल पाकिस्तान में जब जिना साहब की वफात के बाद जो इलीट्स आई वो कभी उनमें से कोई बलोचिस्तान आया ही नहीं था उन्होंने बलोचिस्तान को उसी तरीके से डील करने की कोशिश की फिर रिफॉर्म्स में अर्ली 1950s में आप देखते हैं कि एग्जैक्ट यही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए अब्दुल समद खान अचक जई उस वक्त में जो बलोच लीडर आपको मिलते हैं उन्होंने यही मौकफ रखा है अनफॉर्चुनेटली जो ये बैड प्रेस है या जो एक पोलिटिकल परसेप्शन है एज आई अल्यूडेड टू इट प्रीवियसली एज वेल इसका ज्यादा बुनियाद इन लोगों की अपनी सियासत में नहीं है इसके असल ओरिजन इन सिक्योरिटी एंड वलनरेबिलिटी ऑफ द पाकिस्तानी इलीट्स दैट केम टू रूल पाकिस्तान इन द पोस्ट कलोनियल पीरियड नंबर वन और नंबर टू द फ्रेजिलिटी ऑफ पाकिस्तानी नेशनलिज्म उस वक्त जो uh, ये माइग्रेटरी इलीट्स लेके आए थे कि इस्लाम पाकिस्तान है इसके अलावा हर आइडेंटिटी खतरा है ये द फ्रेजिलिटी ऑफ द नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पुस्ट बाई दीज माइग्रेटरी इलीट्स इन देर ऑन इन सिक्योरिटीज विज आव इज पार्टिसिपेटरी इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दीज एक्चुअली डिफाइंड के पेरिफ्री में जो पॉलिटिक्स थी उसको इनकी इन सिक्योरिटीज ने ज्यादा शेप किया है ज्यादा उसको परसेप्शन आम लोगों का बनाया जो मुझे तो ये तो हैरत और जो दुख मुझे होता है कि अब अब्दुल समद खान अचकजई साहब है पाकिस्तान बनने के बाद गालबन 25-26 साल की जिंदगी है उनकी सैंतालीस से तिरहत्तर तक इसमें से 18 से 19 साल तो वो ये प्रिजन में या हाउस अरेस्ट में अब 18, 19 साल 25 साल की जिंदगी में आप इतना तो अंग्रेज के दौर में वो इस फ्रीक्वेंसी से और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जेल नहीं गए थे यही आपको खान अब्दुल गफार खान की जिंदगी में भी यही मिलता है तो जो मुझे दुख भी होता है वो ये आपको जब आप पढ़ते हैं एज अ एज अ रीडर एज अ स्टूडेंट वो ये है कि इतना जेल अगर काटना ही था कुछ कर लिया होता तो फिर भी कोई जस्टिफिकेशन बनती थी जब आपने आप पे जो इल्जाम है वो भी नहीं और उस वक्त भी जमहूरी आइनी सियासत के सबसे बड़े अलम्बरदार और हर जमहूरी तहरीक और आइनी तहरीक को सपोर्ट करना वो उन्होंने हर मौके पे किया है तो उसको देख के दुख इसलिए होता है कि चले जिस तरह भी बलूचिस्तान में या उस वक्त बंगाल में अगर वायलेंट रेजिस्टेंस थी वायलेंट इंसर्जेंसी मिलिटेंट आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू की तो उधर तो आपको एक जस्टिफिकेशन नजर आती है फ्रॉम अ नैरो स्टेट परस्पेक्टिव के स्टेट क्यों क्रैकडाउन करेगा इधर द आयरनी इज के ऐसी कोई आपको टेंजेबल कोई एविडेंस uh, भी नजर नहीं आता अगर इन्होंने इस मुल्क के लिए के खिलाफ कुछ करना था इन 20-25 सालों में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इमर्ज अगर ये कोलेबोरेटर होते किसी भी नेबरिंग स्टेट्स के साथ दे कुड हैव मैनिपुलेटेड दैट वो पाकिस्तान के फर्स्ट डेकेड में जब इधर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी 65 फाइव वॉर में 71 के वॉर में ये दोनों ओकेजन्स पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इन जैसे लोगों ने जिनको थ्रेट समझा जाता था दे स्टूड बाय द इंटेग्रिटी ऑफ दिस कंट्री लेकिन उस वक्त भी वो जमहूरी तहरीक के साथ थे आइन और जमहूरीत की बालादस्ती की बात करते थे तो ये वो ट्रेजिक पार्ट ऑफ द स्टोरी है के एक फिल्मजी ग्राउंड्स पे आप 20-20 साल 18-18 साल लोगों को कैद में रखते हैं और जो इन सिक्योरिटीज़ थी आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन तमाम बहुत सारे 
مینٹل ہرڈلز تھے وہ پولیٹیکل نہیں تھے ان کو عبور کر گیا مثال کے طور پر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان میں اٹھارویں ترمیم جیسی کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیویلپمنٹ بھی ہوگی ساٹھ سال اس ملک میں ہم نے لوگوں کو قید میں رکھا مارا پیٹا کہ نہیں آپ یہ خود مختاری کی بات کر رہے ہو یہ تو پاکستان ٹوٹے گا اٹھارویں ترمیم کو اب بارہ تیرہ سال ہونے والے ہیں ایز اے فیڈریشن تو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان مضبوط ہوا ہے اور آئی تھنک ہمیں یہ بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے کہ ساٹھ سال وہ لوگ جنہوں نے اس بنیاد پہ ہمیں ڈرایا کہ اس سے چھوٹے صوبوں میں علیحدگی کی تحریکیں جنم لیں گی وہ اور جنہوں نے اس نام پہ سینٹرلائزڈ فیڈرل سسٹم رکھا کیا اس نے علیحدگی کو زیادہ انٹینسیفائی یا اس کو پش کیا ہے یا میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم یا پروونشل اٹانومی جیسے ایکٹس نے مضبوط کیا ہے پاکستان کے وفاق کو تینکیو تو در واز اے ویری کمپریہنسو آنسر فرام حفی رفی اللہ یہاں پہ بار بار دا ٹرم بلوچستان کیپس آن گیٹنگ مینشن می این رفی اللہ آر بوتھ فرام دیر ہمارے گاؤں تو کافی پاس میں ہیں تو اف آئی وڈ ٹو ٹیل یو کہ آئی ایم فرام بلوچستان اٹ از ویری نیچرل فار یو ٹو اسیم that I am Baloch and I speak Balochi. But in neither of these two cases, we are both Pashtun, uh, we both speak Pashto as our mother tongue. So what he really wanted was, on the map behind me, this is the map of the contemporary province of Balochistan. And the red part is the British Balochistan. This area was conquered by the British from Afghanistan in 1877. So in the colonial times, the convention was that whenever a colonial power, power would take over a place, they would keep the name, but then add their own just to show like ownership. So you have like British India, British Somaliland, Belgian Congo, British Guyana, Spanish Guyana. So by that same rule or by that same logic, this area in red should have been named British Afghanistan, British Pashtunistan or British Pashtunkhwa because 99% of the population is Pashtun and except for that the tail on the right of Chari all of it is Pashtun and this was the first chief commissioner's province in the Indian subcontinent Al NWFP was made a chief commissioner's province in 1901 And as uh, Raf Rafiola mentioned uh, Jinnah Saab's 14 points, he mentioned he had asked for the provincial status for Sindh, for NWFP, and for British Balochistan. He meant the area in red. Because at that time, the rest of the area in yellow, this was the princely state of Khalat. And so the problem is, ke, this was the first chief commissioner's province informed in 1877, the like, NWFP is formed in 1901, it becomes a full province in 1932, and Sindh becomes a province when it is pried out of Bombay in 1935. And this, this the, the like, status quo was maintained even after Pakistan was formed. Even in one unit, the red part became the Quetta division, and the yellow part became the, the Kalat division. So Khan Shahid's basic de demand was that I am Pashtun and my like, area is contiguous to NWFP who are also Pashtun. So why don't you join us in a single province up Jobius ka naam de, and have Pashto as the working language and the language of education at least at the primary level level that is what the UN says uh, like as well that if you have a child in his mother language like at least from grade one to four, if you teach them, they can pick up those basic concepts and then they can go ahead and learn whatever language you want. And so nationalism, Archkal is a bad word in Europe and in the West, if you ever go to like study there, because their experience with nationalism is fascism. So like the German brand of nationalism, war, But in, in the colonial war, world, nationalism was a tool to decolonize. So Gandhi was an Indian nationalist. Nelson Mandela was a South African nationalist. Even you can say that Martin, Martin Luther King was a nationalist for his race. 
So there is no hate or there is no problem with the Baloch who live here now. It's just that we are completely different pe people. Our language, our society. And one of the examples that, that I can give you is that Sukhan Shid writes in his comments on the 1971 constitution. Look, in British Balochistan, you have all the laws. So you have courts, you have magistrates like XYZ. In the Baloch areas, you have maintained tribal sar sardars who are servants of the state. They used to get paid by the state and they were the judge and the jury, so on and so forth. So he said, A, how can a civil servant come to the assembly? How can he sit next to me and make these choice choices? And se secondly, the laws that they make will only apply to me. They will not apply to the tribal areas of the Baloch belt. So with these sort of like problems, the basic demand was, so if you go to the next uh, pic picture, ke please merge us with uh, like Aajkal KP hai, or Huse Pele used to be the NWFP. Give us one Pashtun province. And as like Raf Rafiullah said, a major reason for uh, the positive thing they had toward the INC was in 1946, the Indian National Congress promised that in India you will have autonomous linguistic provinces. And Khan Sheed writes that we were not Pakistan, but as Jinnah Saab said, this is a moth eaten Pakistan. You could have had on those Muslim provinces, you could have gone for a bigger and even like a stronger Pakistan. So I'll give the mic over now to Pro Professor. Thank you very much. Before we open the last thing, we'll go to the last thing for question and answers. The things you have done with Rafiullah Kakar and Yaz Achik Zai. If you read this book, you'll get the evidence of it. Because when we say them as a constitutionalist, and they say that he was an anti-feudalist, so when the draft of the constitution was finalized in 1971, then he presented a letter to the constituent committee in which he said that in the Balochistan or in the people who are the king of the king of the king, they will finish it and finish it. The routine, normal, until you don't do Balochistan, you don't do normalize, you will remain here at that time. So you don't have to play the British Balochistan, but you have to play it like you have to play it in Pakistan, in the rest of the country, your management or administration. In the same way, when we were talking about a misperception, they are separatists, so you have to go to page number 504 to 505, a very beautiful commentary on them, that they have been in the past few times with the President Muhammad Ali Jinnah, and when their last meeting was with the President Muhammad Ali in August 1931, when the President was moving towards to attend the second round table conference, so at that time, he said, as much as he was talking to him, the one and the only policy option of ours was to struggle for the independent homeland. This is a very important thing. And after that, he said, although we had a different stance to Muslim League, یہاں سے وہ کنفیوجن پیدا ہوتی ہے جو پاکستان بننے کے بعد پھر ہم بہت سارے لیڈرز کے ساتھ اسوسییٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا سٹانس مسلم لیگ سے ڈیفرنٹ ہے جس کو پہلے ابھی ایکسپلین کیا جا چکا ہے کہ وہ اس بات کے خلاف تھے کہ جو انڈین مسلمز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ان کی جو سٹرینٹھ ہے وہ ویک ہو جائے گی اگر آپ نے پاکستان بنایا but that was a common narrative at that time of most of the people جب پاکستان بن گیا تو خان سب کہتے ہیں that when Pakistan came into being, when Pakistan came into being in spite of our opposition, we accepted it as our homeland and made its existence, unity and strengthening the aim of life and kept expressing this continuously. So I think so this, this is the claim. And the claim that so much freedom is effort is done by the effort, I think this should be accepted. دوسری بات جو میں آپ سے کہوں گی وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد جب ڈیولپ کرنے کی جو انیشیل پروسس تھا that was to to build a nation یہاں پہ جو پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے سوچا کہ یا تو ہمیں top to bottom policies بنانی چاہیے اور state should make policies and execute that اس policy کے اندر جو ہماری early leadership تھی they did not 
cater the matter of unity in diversity, but they focused on the assimilationist policies. वो जो assimilationist policy होती है, वो हमेशा उस diversity के लिए problematic हो जाती है, because आप बहुत सारी चीजों को मिला के एक nation बनाते हैं, लेकिन इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, the 21st century पूरी दुनिया में आपको कोई एक सिंगल मुल्क ऐसा नहीं नजर आएगा जहाँ पे होमोजेनिटी हो। This is the period of heterogeneity। हमने इस चीज को बहुत देर से परसीव किया है, बहुत देर से हमने इसको जाना है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे इतने क्लीवेजेस पैदा हो गईं। तो ये आज की जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें असिमिलेशनिस्ट पॉलिसीज के बजाय हमें यूनिटी इन डायवर्सिटी का ख्याल रखना चाहिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और जितनी ज़्यादा हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे उतना ही पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत बुके बनेगा। जो क्लस्टर होता है, जो बुके होता है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ रंगों के फूल लगाते हैं, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती होती है। अगर उस खूबसूरती का ख्याल नहीं रखा जाएगा और सिर्फ एक रंग पे ध्यान देंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस बात के साथ हाउस हम ओपन करते हैं। अगर आपके कुछ सवालात हैं, तो उसके लिए हम जवाब दें। जी सलाम लेकुम जी अरबाब लोच मेरा नाम है इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ मैं इसी जॉब के ही नेरिंग डिस्ट्रिक्स मेरा ताल्लुक है बेसिकली मेरे जो प्रॉब्लम था कि वो यही था कि आज भी हम उसी वो गदारी वाले कॉन्सेप्ट में और वो लैंग्वेज वाले कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं मुझे नहीं समझ आती कि आज भी हम वो क्यों ये समझ रहे हैं कि भी वो जिया साहब की जो पॉलिसीज थी वो आज भी मैं हॉन्ट कर रही हैं अगर वो अगर वो हमारे लिए इतनी ही नुकसान दे थी तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी हमारी पॉलिटिकल एलिट है या पॉलिटिकल क्लास है वो इतने ही वो कमजोर थे कि वो आज भी ज़िया के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाए उसको ख़त्म नहीं कर पाए और दूसरा ये ग्रेटर बलोचिस्तान या ग्रेटर पख्तूनिस्तान या इस किस्म के जितने भी कॉन्सेप्ट हम इससे बहुत आगे निकल आए हैं हमें इन चीज़ों से अब अब मेरे ख्याल में अब निकल जाना चाहिए अब मेरे ख्याल में इन हजूर को जो है किसी किस्म की कोई वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन गदार था और कौन गदार नहीं था मेरे नहीं ख्याल कि हम में से कोई एक भी ऐसा हो जो इनको गदार समझता हो वो जो समझते हैं उनके समझने से फ़र्क नहीं पड़ता दूसरी चीज़ ये थी कि जो सर ने बात की कि पश्तो हमारी एक लैंग्वेज है या मैं बलोच हूँ या सराय किया या जो कुछ भी है मैं उसकी अक्सर दोस्तों के साथ भी एग्जाम्पल दिया करता हूँ क्या बंग्लादेश ने तरक्की अपनी उस बंगाली जबान की वजह से की नहीं बल्कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की आज भी हम उसी चीज़ में अटके हुए हैं कि हमें जो है वो उर्दू बोलनी चाहिए या इंग्लिश बोलनी चाहिए या पश्तो ये मेरी मदर लैंग्वेज है मैं जो भी बोलूं मैं घर में जो भी बोलूं क्या मैं इस चीज़ से मुतालिक ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी हम उसी चीज़ में स्टक रहेंगे या उससे आगे हम निकल पाएंगे कभी तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं اسلام علیکم محمد آصف میں پاکستان سٹڈی کا سٹوڈنٹ ہوں میرا کوئیسٹن آپ تینوں سے ہیں کہ جس طرح شروع سے ہی یہی بات رہی ہے کہ ہم پہلے انٹی بریٹش تھے تو چونکہ اس بات کو اگر آج لے کر دیکھا جائے تو آج بھی اگر ہم انٹی نہیں ہے تو کچھ عظیم فرشتہ میں انٹی قرار دینے میں برپور مدد کر رہی ہے تو جس طرح کے دوسرے پکچر میں آپ نے دکھایا کہ ہمیں کے پی میں مرز کیا جائے تو آج بھی وہی تحریک اسی طرح اسی تسلسل سے آ رہی ہے تو اس کے ہم نے وہ اپنی پروگزیس کیوں چینج کی کیا ہمیں کیفی میں مرز کرنے کی ان کے وہ پالیسیا کیوں چینج ہوئی کیا وہ اسی حکومت کے یا اسی ٹیم کے جو نمائندگان تھے ان کی خوش آمد کے لیے تھا یا کیا ہمارا ایک ایجنڈا تھا اگر ایجنڈا تھا تو یہ ہم نے وہاں پہ ختم کیوں کیا یہ کنٹینیو کیوں نہیں رہا آخر ہم نے یہ اچھے کیوں نہیں کر لیا تینکیو 
میرا نام بلال کا کھڑے اور میرا کوشچن رفیع اللہ صاحب سے سر اگر اس وقت خان شہید ہوتے یا بادشاہ خان ہوتے تو کیا ابھی ان لوگوں کی پولیٹکس یہ نیشنل پولیٹکس نہیں ہوتی کیا وہ اپنے ڈفرائٹ جو ڈفرسٹ اتنی سی چیز ہے اس وقت کیا وہ اسی کنسٹیوشنل فریم ورک میں ان کے لیے سٹرگل نہیں کرتے کیونکہ آپ نے ایک کہا کہ وہ جو تھے دے اور ناٹ اگینس کریشن آف پاکستان بٹ دے اور اگینس دا ڈویژن آف انڈین کنٹیننٹ تو کیا ابھی بھی اس کے طرز پر جو محمود خان اچکزا ہے کیا وہ اسٹرگل نہیں کرے اور وہ اس کو ایک دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بالکل آؤٹ آف دا میڈیا ہوتے ہیں اور اسٹل جو پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے اس میں ابھی تک ان ہیروز کا یا جو ہمارے لیڈرس تھے ان کا یہ بالکل ذکر ہی نہیں ہے تو یہ چیز کیا اس کا پولیٹکس ابھی کنٹینیو نہیں ہوتا السلام علیکم میرا سوال آیا ذا چکزئی صاحب سے ذا چکزئی صاحب آپ نے بات کی کہ خان صاحب جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ایریا ہے ان کو باقی پشتونوں کے ساتھ ضم کیا جائے تاکہ کیونکہ بلوچوں سے ہم ڈفرینٹ ہیں اس کانٹیکس میں میرا سوال یہ ہے کہ اسی طرح پھر آپ پاکستان سے بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں آپ خان صاحب نے اپنا سیاسی قبلہ کابل کی افغان اسلام آباد کی جگہ کابل کیوں نہیں بنایا السلام علیکم رفیع اللہ کاکر صاحب آپ جب ایکسپلین کر رہے تھے کہ پوسٹ کرونیل سیٹنگ میں امیگرنٹ ایلیٹ کی جو انسیکیورٹیز تھیں اس کی وجہ سے کافی ساری جو پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی تھیں بلوچستان میں ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے مطلب ہم لوگ وہ گیپ کس طرح بریج کریں جیسے ایک تو ہم پوسٹ کرونیل سیٹنگ بالکل ڈائریکٹلی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن جو کنٹیمپریری ڈسکشن ہو رہی ہے پالیسی کی ہاؤ ڈز دیٹ کائنڈ آف کنٹینیو یا وہ لنکیجز کس طرح بن رہی ہیں اوور دا اسپین آف سیونٹی ایئرس دوسرا چھوٹا سا سوال یہ تھا آپ نے پہلے بھی جب آپ اپنا ایک پیپر پرزینٹ کر رہے تھے لمس میں فیڈرلزم پہ کانفرنس تھی اور آپ نے وہاں پہ بھی ایک ڈسکشن کی تھی آپ یہ پوائنٹ لے کر آئے تھے کہ ایتھنک پشتون اور ایتھنک بلوچ کا دیر از اے سرٹن پولیٹیکل ڈائنامک ہیپننگ ود ان بلوچستان وچ آئی فی وچ آپ نے یہ کہا تھا کہ دا براڈر فیڈرلزم ڈسکشن یا اراؤنڈ دی ایٹینتھ امینڈمنٹ وہ اس کو اٹ ڈزنٹ ریلی کنسڈر دیٹ کائنڈ آف انٹرنل ڈائنامک اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آس کہ لائک ہاؤ اور ابھی اس ڈسکشن میں بھی وہ پوائنٹ دوبارہ آ رہا تھا تو ہاؤ امپورٹنٹ ایگزیکٹلی از دیٹ انٹرنل ڈائنامک ان اٹ سیلف ون ور کنسڈرنگ دا براڈر ڈسکشن تھینک یو بہت شکریہ بہت اچھے اور مشکل سوالات بھی آئی ڈونٹ نو کہ ہم سب کے جوابات دے سکیں گے بٹ ہم ہر ایک اپنی کوشش کرتے ہیں آپ آپ کا نام سوری لائبا جی آپ کے بہت شکریہ دیکھیں دونوں اچھے سوال ہے پہلا جو ہے جو آج سے ستر سال کے اس جرنی میں لنکیجز کیا ہے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل اکانومی ہم دیکھتے ہیں پرسسٹنس اینڈ چینج آپ کو اکثر ابرپٹ کوئی ڈس کنٹینوٹی بھی نظر نہیں آتی سو دیر آر ایلیمنٹس جو کنٹینوٹی اس کلونیل سسٹم کی ریفلیکٹ کرتے ہیں بٹ دیر آر چینجز ایز ویل تو میں دونوں کو کوکلی ہائی لائٹ کروں گا پرسسٹنس یہ ہے کہ جو اوور آل کور اور پیریفری کا تعلق ہے کہ کور جو ہے ریاست کا وہ پیریفری کو کس طرح ایک فرسٹ کلاس سٹیزن کی طرح جو ٹریٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تو وہ ایلیمنٹس آپ کو آج بھی جو اسٹیٹ ہے اس کی ٹوورڈز پیریفری چاہے وہ فارمر فاٹا ہو یا بلوچستان ہو وہ اپروچ نظر آتی ہے اور اس اپروچ کی عکاسی آپ کو دا وے اسٹیٹ رسپونڈس ٹو پولیٹیکل ڈفرینسز اینڈ ڈیمانڈس فار ریجنل رائٹس اینڈ ریجنل اٹانمی وہ جس طرح سے دی ایسنس از دا سیم جس طرح سے سنڈیمن رسپونڈ کرتا تھا پوسٹ کلونیل ایلیٹ رسپونڈ کرتی تھی آج بھی جو پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہے 
वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है सो दैट फॉर मी इज कंटिन्यूटी चेंज मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल वही पाकिस्तान है देर आर डेफिनेटली एरियाज जहां पे पॉजिटिव चेंजेस भी हुई है मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव चेंजेस के ड्राइवर्स मुख्तलिफ है लेकिन अगर हम समराइज कर ले वो ये है कि अगर खान अब्दुल समद खान अचकजई बेजिनजो साहब या बाचा खान आज जिंदा होते या अठारहवीं तरवीम जब पास हुआ तो वो जिंदा होते ये उनकी जिंदगी का अल्टीमेट पॉइंट होता एक कि ये सियासी जो जदोजहद उन्होंने की थी तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ एक वफाकी निज़ाम के तौर पर पाकिस्तान आगे बढ़ा है मजबूत हुआ है और वो उसकी वजूहत मुख्तलफ है लेकिन ये वो चेंज मुझे नज़र आता है कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो उस वक्त तस्वूर भी नहीं की जा सकती थी सो आई थिंक बोथ ऑन द डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड ऑन द फेडरल एजेंडा हम आगे गए हैं कंपेयर टू वेयर वी वर सेवेंटी ईयर्स अगो जो बलोच पश्तून उसकी बात की ये बड़ा अच्छा सवाल है जो ब्रॉडर डिस्कशन है उसे बहुत रेलिवेंट है मैंने अपने कॉमेंट्स में ज़्यादा बात नहीं की अयाज ने उस पर बड़ी तफसील से बात की बुनियादी बात यह है कि हुआ ये कि जो बलूचिस्तान आज आपको नजर आता है दिस नेवर एग्जिस्टेड इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव शेप इन इट्स हिस्ट्री ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में 1970 में वजूद में आया है सेकेंड एंग्लो अफगान वार में ब्रिटिश ने जो अफगान कुछ टेरिटरीज अकुपाई की उनको अनेक्स करके खान कलात के लीज एरियाज मिला के एक, एक अजीब सी एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बनाई जिसका नाम ब्रिटिश बलोचिस्तान रखा जो कि ब्रिटिश अफगानिस्तान होना चाहिए था अच्छा अब जब पाकिस्तान बनने के बाद और नीचे सारी कलात की रियासतें थी जो बलोच टेरिटरी थी होता यह है कि जब वन यूनिट बनता है वन यूनिट में नैप के एजेंडा में यह है और खान अब्दुल समद खान अचकजई थ्रू आउट इस आर्गूमेंट को सामने रखते हैं कि चूंकि ब्रिटिश बलोचिस्तान एक मिस नॉमर है बलोच हमारे भाई है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नौजवानों के लिए जब खान अब्दुल समद खान अचकजई ने अपनी तहरीर शुरू की तहरीक शुरू की है उन्नीस तक एक भी तलख मौका नहीं आया है कभी किसी बलोच अपने साथियों के साथ हमेशा एक साथ जदोजहद किए एक प्लेटफॉर्म पे लड़े तो मुझे बाज अवत ये अफसोस जरूर होता है कि द लेगेसी ऑफ खान अब्दुल समद खान अचकजई हैज बीन डिफाइंड मोर दिस हैज बिकम अ पॉलिटिकल टैबू इन दिस कंट्री और ये जो सवाल है वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के साथ लिंक्ड है इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक लाइंस पे सूबे बने मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आपसे शेयर कर सकता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पे सूबे आप तब बनाते हैं नॉन एथनिक लिंग्विस्टिक लाइन्स पे जब पॉपुलेशन मिक्सड रह रही हो यानी सेम सिटी में मिक्स पॉपुलेशन रह रही उन हालात में एथनिक लाइंस पे सूबा बनाने की कोशिश काउंटर प्रोडक्टिव होती है लेकिन जहां पे एथनिसिटीज अपनी अपनी डिफाइंड टेरिटरीज में रहते हैं और उसकी हिस्टोरिकल ऑनरशिप रखते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे की हिस्टोरिकल ऑनरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे फेडरेशन में लिंग्विस्टिक लाइन्स पे सूबे बनाने से वफाक मजबूत हुए हैं राधर दिन कमजोर बाकी बाकी सवाल मैं अपने बाकी कोलीग्स को दावत दूंगा कि वो रिस्पॉन्ड सो लाइक आई जस्ट बी रियली क्विक क्योंकि वी हैव लाइक टू मिनट्स लेफ्ट यहाँ पे सवाल आया तो लाइक समद खान अचक जई ने 1929 से ही स्टार्टेड दिस थिंग कि ही वांटेड अ पुश्तून अ कंटिग्यूस ए प्रोविंस विद ऑल द कंटिग्यूस पुश्तून एरियाज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जी जिना साहब वॉज एन एग्रीमेंट all the baloch luminaries including the khan of khalkalat they agreed they did not want to be merged like here so 1970 may when one unit breaks uh, samad khan usse do teen saal pehle is part of nap bacha khan khabal mein the aur he went there and it's in this book and he went there and he said ke dekhe our program was always to create a single pashtun province why has your thing changed and bacha khan's response was ke ye jo nwfp hai this is my pashtunistan so khan shahid was like theek hai hamara ye program tha aur hum is thi this was the point that we, our whole struggle was based around so now if you have left that matlab if me and your partner partners aur hum were trying to reach some place aur us jagah ke pahunchne ke bilkul paas hi aap kehte ho ke nahi like i'm going somewhere else 
So that does not mean that I have to uh, leave uh, my principles. So what Rafi like, uh, had like talked about the last three years, uh, when Samad Khan was released from jail in 1968, he resumed his political activities and he was promptly sent back to jail and he was sentenced to 14 years. Here, Pakistan's conditions were very bad. There was a roundtable conference where all the leaders were called. And he was part of NAP. But NAP did, and he was the only political prisoner in Pakistan then, and NAP did not ask for his release. He was only able to attend because General Akbar Khan, uh, who was very close to Mekha, General Noor Khan, he had said that we will not have a roundtable conference until you don't do this release nahi karte. So that is the, the problem why you're promised you are here. Say there was a quest question. Mujhe aapki samajh nahi hai. Let me just give you like a brief history. Balochistan mein ek jaga hai Shorawak. Wahan pe there is the, the Badej tribe. Shorawak se leke Chitral ka jo tip hai, Bharogil. All the people who live on this border, they have their same tribal kin like over the border. And to ask them to break those ties is unnatural. So in this book, mein, he says that democracy is the only thing that binds us, the Pashtuns, to the Punjabi and the Bengali. And if there is democracy in this country, we can even convince the Pashtuns to overlook their ties with neighboring Afghanistan. That's it. Thank you. And I would like to conclude with. Thank you, Yas. And uh, I conclude Karungi Rafi Sahib ki aur Ayaz Sahib ki baat ke saath hi ki jo hamara pehla sawal idhar aaya wo bahut important question hai ki abhi tak hum kyun us purani cheez ke andar phase hue hain ek bahut important baat ye hai ki aaj ka jo zamana hai isme aap jo bhi kaam kare uski jo taare hain wo economy ke saath jud jati hain ethnicity bahut khubsurat feelings hain ki aap jahan rehte hain wahan logon ke saath aapke lingual territorial bond jo hai wo create ho jata hai ha bilkul theek hai lekin ye lethal ho jata hai us waqt jab ye instrumentalize ho jati hai to achieve your materialistic objectives ab apne materialistic objectives mein aapke jo economic objectives hain ye bahut zyada important hain aap apni puri 75 76 years history ko utha ke dekh le aapko andaza ho jayega ke identity politics us waqt zyada problematic kar jati hai jab log kehte hain ki ji hame hamare huquq nahi diye ja rahe aur wo economy ke sath usko associate kar dete hain to mera khayal hai agar aap history dekhein to aapko ye bhi andaza hoga ki sabse pehle jo britishers the unhone is pure area ko territorially redesign kiya for the uh, generation of taxes and revenues to jis कैफियत में या जिस टेरिटोरियल डिजाइन में हम आज रहते हैं वो ओरिजिनल नहीं है बल्कि ये ब्रिटिशर्स की डिजाइन करदा है तो अगर वापस उसके ऊपर आप जाएंगे तो उसके लिए हम कहते हैं कि न्यू जो डिजाइनिंग ऑफ प्रोविंसेस है ये भी जरूरी है और न्यू प्रोविंसेस की कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी जो स्टेट है इस वक्त उसके ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर हैं और वो सर्विस डिलीवरी सिर्फ उस वक्त हो सकती है इंपॉर्टेंट जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटा हो और ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डज नॉट मीन कि आप इसको जो अभी इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए बनाएं बल्कि अगर आप उसके अंदर लोगों की जो एफिलिएशन है एसोसिएशन है उसको भी देख के सामने रख के बनाया जाएगा तो लोगों के अंदर स्टेट के साथ अफिनिटी स्टेट के साथ लॉयल्टी की जो फीलिंग्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी सो ये ऐसी चीजें जो हैं वो पब्लिक डायलॉग का हिस्सा होना चाहिए इसके ऊपर लेजिस्लेचर्स को बात करनी चाहिए कि इंडिया जिस वक्त बना था उस उस वक्त उसके प्रोविंसेस की तादाद देखें और आज आप देखें कि वहां पे कितने ज्यादा प्रोविंसेस हैं मैं ये नहीं कहती कि वहां पे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन एटलीस्ट ये जो हम में बार-बार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का और इन चीजों का सामना करना पड़ता है मेरा ख्याल है इससे सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी और ज्यादा कंटेंटमेंट जो है वो इन एथनिक ग्रुप्स के अंदर आएगी थैंक यू वेरी मच मैं एक सेंटेंस में एक कमेंट करूंगा मैंने आपसे कहा कि मुझे उनसे हमदर्दी भी है अफसोस होता है कि कुछ किया भी नहीं वो पॉइंट ये था भी एक हमारे दोस्त ने सवाल किया सो ऑन द वन हैंड स्टेट इनको हमेशा सप्रेस करती थी कि यू योर पॉलिटिकल डिमांड्स आर वेरी रेडिकल दे फील्ड थ्रेटेंड ऑन द अदर हैंड इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग थे 
जो इनको कहते थे कि योर डिमांड आर नॉट रेडिकल इनफ सो वो यहां पे भी वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्युएंसी को भी मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं कर सके और क्योंकि दे वर एक्चुअली नॉट रेडिकल इनफ ये सरप्राइजिंग है कि इनकी पॉलिटिक्स जो स्टेट जिस लेंस से देखती थी वो कंटेंट आपको बड़ा कम नजर आता है तो ये जो सवाल था वो उस उस माइंडसेट की या इस डायलेमा की अक्सी करता है इस वजह से इनसे मेरी इन बाचा खान और इनसे एक हमदर्दी और अफसोस भी होता है कि मुफ्त की मार भी खाई और जो दो कॉन्स्टिट्युएंसीज है दोनों जो है वो मुकम्मल तौर पर अपीज नहीं हुए थैंक यू सो मच सर थैंक यू मैम